drop a like and do share leave your comments and do not forget to subscribe for more videos hello everyone welcome to edupedia world videos today we are going to do types of sentences in english grammar english grammar mein kitne prakar hote hain sentences ke aur ek sentence kya hota hai wo aaj hum sikhenge let's start with the definition what is a sentence a group of words which makes complete sense is called a sentence english mein ek sentence ek vakya wo kehlata hai jo ki ek ya ek se zyada shabdon se judkar banta hai और उसका कुछ एक अर्थ निकलता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वर्ड्स हम ज्वाइन कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं एक के बाद एक वो इस प्रकार से हो इस तरह से हो कि उनका कुछ अर्थ कुछ मतलब निकले तभी हम उसे एक सेंटेंस बुलाएंगे फॉर एग्जाम्पल जेकब ब्रिंग्स कार टू ऑफिस यहाँ पे पांच वर्ड्स हैं जेकब ब्रिंग्स कार टू ऑफिस और ये एक सीक्वेंस में सेट है दैट इज वाई इट इज मेकिंग अ सेंस कि जेकब ऑफिस कार लेकर आता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज ये पांचों शब्द एक के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट है इट इज मेकिंग अ सेंस लेकिन अगर इन्हीं फाइव वर्ड्स को हम जंबल कर देते हैं या आगे पीछे कर देते हैं जैसे ब्रिंग्स ऑफिस जेकब कार टू Now it is a group of words, लेकिन ये एक सेंस नहीं बना रहा है इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा है वी कैन नॉट कॉल दिस थिंग एज अ सेंटेंस ब्रिंग्स ऑफिस जेकब कार टू इज नॉट अ सेंटेंस बट इन्हीं शब्दों को प्रॉपरली अगर अरेंज करें डेफिनेटली इट बिकम्स अ सेंटेंस नाउ लेट सी द टाइप्स ऑफ इट पहला टाइप है डेक्लेटिव और एसर्टिव सेंटेंस डिक्लेटिव और असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्य जिनको कहा जा रहा है नॉर्मली या कुछ चीज का विवरण किसी व्यक्ति का विवरण करा जा रहा है सो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लेटिव और असर्टिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल हैरी इज अ नाइस मैन हैरी एक अच्छा व्यक्ति है यहाँ पे हम इस चीज को बता रहे हैं एक विवरण कर रहे हैं हैरी नाम के व्यक्ति का कि वो एक भला मनुष्य है या अच्छा व्यक्ति है अनदर एग्जाम्पल शी विल बी गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट मंथ वो अगले महीने यूएसए जाएगी यहाँ पे भी एक कथन है एक लेडी के बारे में एक वुमेन के बारे में शी प्रोनाउन का उपयोग करते हुए हम ये बोल रहे हैं कि वो अगले महीने यूएसए जाने वाली है नाउ इट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट दैट वी कॉल एज डिक्लेटिव और असर्टिव सेंटेंस नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंट्रीटी जब भी कभी एक सेंटेंस है और उसके द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा है सेंटेंस को यूज करते हुए या फिर कुछ विनती की जा रही है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस में बहुत बार ये नहीं होता है कि किसने कहा है या किससे कहा गया है सिर्फ जो काम करवाना है जो आदेश देना है जो विनती करनी है सिर्फ उतने पार्ट को लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल फिनिश योर वर्क यहाँ पे फिनिश जो है वो एक वर्ब है और सिर्फ इतना हम कह रहे हैं कि अपना काम खत्म करो तुम अपना काम खत्म करो मैं कह रही हूं तुम अपना काम खत्म करो इस प्रकार से हम नहीं कह रहे हैं सो वी आर जस्ट टेलिंग वॉट इज सपोज टू बी डन फिनिश योर वर्क अनदर एग्जाम्पल पिक इट अप पिक इट अप एक विनती भी हो सकती है एक कमांड भी हो सकता है डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसे बोल रहे हैं सो इफ आई से प्लीज पिक इट अप वो एक विनती हो गई एंड इफ आई एम सींग विथ अग्रेशन पिक इट अप तो वो एक कमांड हो गया अगेन यहाँ पे भी हमें नहीं पता है कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है केवल जो एक्शन करवाना है हमें उसे बताया जा रहा है एंड सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट वी हैव exclamatory sentence a sentence that expresses strong feeling jo hame feel ho raha hai jo bhavna hai jab bhi hum use express karte hain apne man ko express karte hain ya mere opinion ko main express karungi un type ke sentences ko hum exclamatory sentence bolte hain for example what a nice day 
कितना अच्छा दिन है ये हमेशा एक्सक्लमेटरी सेंटेंस के एंड में हमें एक्सक्लमेशन मार्क मिलेगा फुल स्टॉप नहीं बट एक्सक्लमेशन मार्क मिलता है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ दिस थिंग वॉट अ नाइस डे कुड बी जस्ट माई ओपिनियन ये सिर्फ मेरी ओपिनियन हो सकती है कि आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये दूसरे की फीलिंग हो जरूरी नहीं है सिमिलर फीलिंग बाकी लोगों की हो ये जरूरी नहीं है दैट इज वाई Exclamatory sentences are very personal. ये केवल हमारे जो feelings और जो हमारी भावनाएं उनको express करने के लिए होती हैं और जो strong feelings होती हैं उन्हें Another example, how different this city looks. ये शहर कितना अलग लग रहा है अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ इट्स अ फीलिंग ओके एंड इट इज माई फीलिंग किसी और की नहीं है किसी और के लिए बहुत नॉर्मल लग रही होगी वो सिटी या किसी थर्ड uh, पर्सन के लिए बहुत बैकवर्ड या बहुत फॉरवर्ड लग रही होगी वो सिटी बट सिंस इट्स अ फीलिंग ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है और इस टाइप के सेंटेंस जो कि हमारी फीलिंग्स को भावनाओं को व्यक्त करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लमेटरी सेंटेंसेस and then we have interrogative sentence a sentence that asks a question very important in english language aise sentence jo ki prashna puchne ke liye upyog mein aate hain hindi mein hum use prashnavachak vakya bolte hain for example what is he saying wo kya bol raha hai when will she be back वो कब वापस आएगी यहाँ दोनों केसेस में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है ये पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और हम देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में व्हाट से स्टार्टिंग हुई है सेकंड एग्जाम्पल में व्हेन से स्टार्टिंग हुई है सो सच सेंटेंसेस विच आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैव क्वेश्चन मार्क इन दी एंड आखिरी में क्वेश्चन मार्क होगा शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड्स से होगी या फिर किसी ऑग्जिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होगी हेल्पिंग वर्ब और ऑग्जिलरी वर्ब हम आगे आने वाले लेसन में स्टडी करेंगे बट फॉर नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं वॉट वेयर वेन वाई हाउ एंड हु दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स वॉट का मतलब होता है क्या वेयर मतलब कहा वेन मतलब कब वाय मतलब क्यों हाउ मतलब कैसे हु मतलब कौन हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो कि सिर्फ हा या ना में उनका आंसर होता है उस प्रकार के सेंटेंस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है उनकी सो दिस वॉज इट अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस and these were the four types of sentences thank you everyone and please do subscribe and turn on notifications for more such lessons